na ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu buheri wa afya na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa yetu ya habari miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Geita Corneli Magembe aitaka taasisi kuzuia na kupambana na rushwa wilaya Geita Takukuru ifuatilie fedha zilizotumika katika safari ya mkurugenzi halmashauri ya mji wa Geita Zahara Michuzi mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi ugane nami ahadi tamati naweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na Apple Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilie kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Na hodha wako siku ya leo ni mimi Abdullah Othman. Karibu tuwe sote. na mtazamaji mchezo kwa utunzi wa tuanze na habari za kitaifa ambako tunaarifiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluh Hassan ameagiza Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais Tamisimi kuhakikisha hospitali zote nchini zinakuwa na wodi maalum wa watoto wachanga. Tupate taarifa zaidi. Aidha Rais Samia amewataka kuhakikisha wodi hizo zinakuwa na watumishi wenye ujuzi, vifaa tiba na dawa muhimu kwa watoto hao wachanga. Rais Samia ametoa agizo hilo wakati wa uzinduzi wa matokeo ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na vya sheria vya malaria 2022 na ugawaji wa magari ya kubebea wagonjwa na vifaa tiba jijini Dar es Salaam natoa maelekezo kwa halmashauri kusimamia vifaa hivi ili vitumike ipasavyo na vitusaidie kuboresha huduma za afya vifaa hivi ni hali ni vifaa vya kisasa wale watakao vitumia wafundishwe ipasavyo jinsi ya kuvitumia ili tusikae miezi miwili mitatu vifaa vimeharibika Mesikia hapa ni matrilioni yametumika katika kutafuta afua hizi. Rais Samia pia amezitaka Wizara ya Afya, Tamisemi na Wizara ya Maendeleo ya Jamii kushirikiana kubeba ajenda ya kupambana udumavu wa watoto chini ya miaka mitano na kuiwekea mpango wa utekelezaji. Kiwango cha udumavu kwa watoto chini ya umri wa miaka mitano kimepungua kutoka asilimia 34 mwaka 15-16 hadi asilimia 30 kwa tumepunguza asilimia hiyo ndogo lakini tumepunguza aidha matokeo chanya yaliyobainishwa na utafiti huo yanadhihirisha matokeo ya uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali kwenye sekta ya afya ni wasani wa miaka 65.5 wakiongoza wanawake kwa kuishi miaka 69 na hii inaeleweka tu na wanaume miaka 62 nitahakikisha nachukua hatua za kinidhamu kwa watumishi wote watakaobainika kuzembea katika kuwahudumia wananchi Mbili na ishirina moja tulikuwa na vituo vya kutoa huduma za afya F10 na F10 153 leo tuna vituo F11651 Tuna shaka yote kuwa matokeo hayo yatatuonesha jinsi tulivyopiga hatua kama kama nchi katakohekisha tunafika au tunafikia ile kauli mbiu ya malengo endelevu ya dunia Rais Samia pia amegawa seti 123 za vifaa vya huduma kwa watoto wachanga na wenye uzito pungufu mashine 125 za mionzi mashine 140 za kutibu dalili za awali za saratani ya mlango wa kizazi ambao vitasambazwa kwenye hospitali za almashauri na vituo mbalimbali nchi nzima Angela Matayo Star TV Dar es Salaam Sante sana njoo matayo kwa taarifa hii serikali iko katika hatua za mwisho kwanza ujenzi wa uwanja wa ndege wa kisasa katika mkoa wa Njombe atakaruhusu kutua ndege kubwa za mizigo na za, za abiria ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa muhimu ikiwemo mazao ya parachichi yanotajwa kuharibika kwa haraka kutokana na kusafirishwa kwa muda mrefu Dickson Kanyika kutoka Njombe ana taarifa hii Kauli hiyo imekuja kufuatia maombi msisitizo yaliyotolewa na viongozi wa chama na serikali katika mkoa wa Njombe wakiomba serikali kuwasaidia wakulima na wafanye biashara kuepuka hasara kubwa ambayo wamekuwa kipata kutokana na kuharibika kwa mazao ya parachichi kwa kusafirishwa kwa muda mrefu barabarani. Uwanja huu hata tu wakipata tukipata lani wao kama wafanye biashara wakubwa Dubai wako tayari kwenye majira ya joto Dubai kuweza kutumia nafasi baada ya kwenda bara la Ulaya kuja njombe kwenye majira hayo. Naomba sana jambo hili lichukuliwe kimkakati ionekane kwamba tunataka sio kwa sababu tunataka tu ni kwa sababu tuna hoja ya kibiashara. Akitoa majibu ya viongozi wa mkoa wa Njombe, makamu wa rais Dr. Philip Mpango, amesema serikali iko katika mchakato kuanza mara moja ujenzi wa uwanja mkubwa wa ndege 
utakaoruhusu kutua na kupaa kwa ndege kubwa za abiria na mizigo katika mkoa huo. Serikali imepanga kujenga uwanja mpya wa ndege wenye urefu wa kilomita tatu utakaowezesha ndege kubwa za abiria na mizigo kutua na pamoja na ujenzi kwa njia ya kurukia ndege itaambatana na ujenzi wa jengo la abiria lakini pia itaambatana na ujenzi wa jengo maalum la kuhifadhi bidhaa zinazoharibika haraka Dr. Mpango amehitimisha ziara yake katika mkoa wa Njombe kwa kukagua mabanda ya taasisi na wajasiriamali mbalimbali na baadaye akaahirisha maadhimisho ya nne ya Sido ambayo kitaifa yamefanyika mkoa wa Njombe. Benki ya NMB imekwishatoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo zaidi ya 2026 yenye thamani ya zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 400. Wamewajengea baadhi ya wa wajasiriamali wetu hasa katika mkoa wa Dodoma uwezo wa kuboresha viwanda vyao vidogo vidogo vifike katika levo ambayo watatoa product ambazo zinauzika na zina kiwango. Wajasiriamali na umiliki wa viwanda zaidi ya sita kutoka Tanzania bara na Zanzibar wameshiriki katika maadhimisho hayo ya Sido mkoa ni Njombe sawa na asilimia sabini ya malengo ya kupata washiriki zaidi ya mia nane. Kika linaishukuru serikali kuendelea kuijengea uwezo Sido na tunaamini itaendelea kufanya hivyo ili shirika liweze kufikia malengo na azma yake ya kuzalisha na kukuza viwanda vidogo. Wafanyi biashara na baadhi ya wakazi wa Njombe wamesema wamenufaika na uwepo wa maadhimisho hayo katika mkoa huu wa Njombe tangu yalipozinduliwa Oktoba 21 mwaka huu. Dickson Kanyika Star TV na mtazamaji sasa tuangalie wizara ya ujenzi ambako kwa kazi wa manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera wamesema ujenzi wa njia nne wa barabara ya mzunguko ya Romishenye hadi bandarini kupitia kilima cha Nyangoje Nyangoye utapunguza ajali zinazojitokeza mara kwa mara na kupendezesha mandhari ya mji huo taarifa zaidi na mwandishi wetu Mariam Emily kutoka Kagera Wakazi hao wameyasema hayo mara baada ya maandalizi ya awamu ya kwanza ya ujenzi wa barabara hiyo ya kilomita moja kutoka Ruamishenye hadi Mitaga kuanza kutekelezwa. Upande wa hapo sheli hapo. Gari zilikuwa zinapaa zinadondoka huku lakini kwa sasa hivi maendeleo yanakuja kuwepo. Kwa sababu sisi wenyewe wananchi wa hapa Bukoba tutadufaika bado kuna watu ambao watatumbaika lakini kwa hasa mazi mezitokeza watu bado kuna ambao walikuwa wanafanya biashara huko barabarani bado biashara zao wameziweka nyumbani wajajua wataziweka wapi barabara ipo imetochosha kulingana na watu wanaofariki hapa Nyangoi kwa hiyo tunaona ni vitu vizuri sana kwa barabara hii tunafurahi sana ifanuliwe kwa sababu watu maboda boda wanagongana hajali kila aina yaani imetukera sana wacha waitengeneze waziri wa ujenzi Innocent Bashungwa anatembelea kukagua ujenzi wa barabara hiyo ambapo anawapongeza wakaazi wa manispa ya Bukoba kwa kutoweka vikwazo na kuruhusu ujenzi huo kuendelea mlima ambao unashuka kuja mjini ambao ni mkali sana kwenye design patakatwa ili kuupunguza ili wananchi wawe salama na nitumie nafasi pia kuwapongeza wananchi kwa ushirikiano ambao mmetoa wananchi wame, wa, wa, wao kwa kujitolea wamebomoa maeneo ambayo yalikuwa kwenye road reserve na nitumie nafasi kuwapongeza sana wananchi wa Bukoba mjini kwa ushirikiano ambao mmetoa katika kuhakikisha hatui kikwazo cha maendeleo Kaimu meneja wa Tanlot Sim Kwan Kagira mhandisi nturi Mwaikokesa ameelezea hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa barabara hiyo Mkandasi ameanza kazi kama ambavyo unaona kwamba ameshaanza ku clear clearing and grabbing lakini pia kwa sasa hivi kazi kubwa ambayo tunafanya ni kuhamisha miundombinu ya kama maji umeme na simu Agizo la ujenzi wa barabara hiyo inayotarajiwa kuigharimu serikali kwa zaidi ya shilingi bilioni 6.4 yenye urefu wa kilomita moja lilitolewa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango katika ziara yake mkoani Kagera Machi 2022 Mariam Emery Star TV Kagera
Na mtazamaji ukiendelea kutafakari hilo, hebu twende Geita tulitazame hili. Mkuu wa Wilaya Geita Corneli Magembe ametaka taasisi kuzuia na kupapana na rushwa wa Wilaya Geita takukuru ifuatilie fedha zilizotumika katika safari ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Geita Zahara Michuzi kwenda nchini China kama ni kwa ajili ya maslahi ya halmashauri na kama wakikuta vinginevyo basi fedha hizo zirudishwe ili zikafanye kazi zingine za kimaendeleo. Tupate taarifa kamili. Amezungumza hayo katika baraza la halmashauri ya mji wa Geita. Amesema baraza limekuwa na mambo kadhaa ambayo yanabidi kutiliwa maanani kwa maslahi ya wananchi na kumtaka mwenyekiti ajisimamie. Madiwani umetaka pia kukubaliana ikiwa kuna baraza basi mkurugenzi awepo na kama hayupo liahirishwe kumsubiri akirudi kwa sababu wapo wanaokaimu ambao hawana uwezo maamuzi. Naambiwa yenda halmashauri kwa kwenda kila kwenda kujifunza ninashukuru mwenyekiti na mwanajiwani kama mnaweza mnakuwa mkurugenzi kwenda china kwenda kujifunza kwa ajili ya kuja kuendesha nchi lakini basi elimu atakayoipata ije iendeshe kweli kila kitu kwa sababu isiwe sasa kichaka eti kwa sababu ni mkurugenzi unaweza ukaamua leo ukafanya safari ya kwenda huko kwa matumizi ya kutumia hela za nchi Yaani hata safari binafsi yawezekana. Unatumia fedha za nchi. Saidi kabuku. Ninaomba ufuatilie. Ameongeza kuwa amekuwa akihudhuria mabaraza kadhaa ambapo kila akija kuna hoja anazisikia mara kwa mara ambazo kila akija utatuzi na kuwa haujakamilika na wataalamu wanaposimama kuna majibu mepesi huku madiwani wananyamaza na inafika wakati hadi baadhi ya miradi mpaka mkuu wa wilaya na kamati ya usalama ifuatilie kama tunatafuta basi mimi nikubali basi haiwezi kafika hata siku moja tukaja tukaonekana wote ni ni wote Yaani wote wafanye mmoja afanye huyu na kakundi kake fulani alafu wote tuonekane kwa wote Mwenye kitu almashauri ya mji wa Geita Constantin Moranda amesema wamesikia maelekezo na watafanya kazi kwani almashauri imeletoa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ambayo lazima isimamiwe na kukamilika kwa wakati Katika fedha za hivi karibuni ni pamoja na hiyo bilioni tatu ambayo inajengwa shule maalumu ya wasichana kwa masomo ya sayansi Tumpengeze sana Mheshimiwa Rais. Lakini juzi tu kaleta tena zaidi ya bilioni moja na milioni mia sita. Katika fedha hizo milioni mia tisa ni kwa ajili ya hospitali yetu ambayo sasa imerejea kwetu halmashauri. Zamani ilikuwa ni hospitali ya rufaa ya mkoa. Kurugenzi. Yako mambo ambayo tumeelekeza yafanywe kazi kwa haraka sana bila kusubiri swala la bajeti nyingine. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na mtazamaji sasa tutazame sekta ya elimu ambako waziri wa elimu sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hatua ya kuanza kutolewa kwa mafunzo ya amali kwenye shule za sekondari kutasaidia kuwa na wahitimu wenye ujuzi katika fani mbalimbali ambao watakuwa na uwezo wa kujajiri na kuajiriwa ndani na nje nchi. Waziri Profesa Mkenda ametoa ujumbe huo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake katika chuo cha taifa cha usafirishaji NIT kwa lengo la kuzindua ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa kike wanaosoma programu za uhandisi katika sekta ya usafirishaji pamoja na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa majengo matano ya NIT yanayofadhiliwa na benki ya dunia kupitia mradi wa kujenga ujuzi na ushirikiano wa kikanda wa Afrika Mashariki Il scholarship ou bien être transport excellence scholarship is something to be lauded. Quoi applaud. Na wala utakao pata na waomba mtumie vizuri sana. Na mtufanye tupiganie kuongeza scholarship hizo. Amesema lengo la kufanya mageuzi kwenye sera na mitala ya elimu ni kutaka kuona vijana wa Tanzania wanapata elimu bora shindani inayohitajika katika soko la sasa la ajira ndani na nje ya nchi. Sisomi mengi ya darasani, fursa yangu kwenda chukusi kubwa, nikitoka hapa naenda DIT, nikienda kule naonekana kama technician. Jamaa mwingine ambaye amesoma mafunzo ya jumla, anaenda kusoma PCM, anaenda chuo kikuu, anakuwa bosi wangu wala hajui kazi kama hiyo. Kwa hiyo kwa insist tunataka tusome masomo mengi darasani tuende kule. Ndio maana mafunzo ya amali yakaanza kukolapse. Tunachorudisha sasa kwenye mageuzi ni kwamba unapitia mafunzo ya amali utakwenda zako mpaka degree mpaka PhD. 
mkuu wa chuo cha taifa cha usafirishaji NIT Profesa Zakaria Mganiwa amesema chuo hicho pamoja na kutekeleza mradi wa Eastrip lakini pia kimejikita kufundisha walimu watakaokuwa na uwezo wa kufundisha masomo ya amali kwenye shule za sekondari pindi mtala mpya wa masomo utakapoanza kutekelezwa wanaosoma uhandisi wa matangazo ndege wanaosoma Um, management ya usafiri wa barabara reli wanaosoma kwa uhandisi wa wa reli wanaosoma kwa ujenzi wa meli na wale wanaosoma kwa usanifu wa meli ili sasa na sisi kama eh, chuo cha tatizo usafirishaji tutoe mchango wa walimu ambao wataajiriwa kwa ajili sasa ya kuanza kufundisha vijana ambao wanataka kuanza kusoma haya mafunzo ya amali kuanzia kidato cha kwanza baadhi ya wanafunzi wa kike waliobahatika kupata ufadhili wa masomo katika programu za uhandisi katika sekta ya usafirishaji wameshukuru serikali kwa hatua hiyo na kwamba sasa wanakwenda kutumia vizuri fursa hiyo kutimiza ndoto zao ambayo kwetu sisi ya sasa kwa sisi wanawake inatupa nguvu zaidi kuendelea kusoma wanawake wanakutana na challenge nyingi sana hasa ikiwepo ada Aa, hasa wanafunzi ambao wanatoka kwenye familia za hali ya chini kwa hiyo kupata ufadhili huu wa masomo kutanisaidia mimi kuongeza hali na kusoma kwa bidii katika masomo yangu usafishaji na uchukuzi nimewekeza katika elimu yangu katika kusupport tuition fees zangu kwa hiyo kwa kulitambua tu hilo ninapata hamasa ya kusoma zaidi na zaidi. Mradi wa Eastrip unasimamiwa na Wizara ya Elimu, Science na Teknolojia ni wa kikanda ambao unashirikisha nchi tatu ambazo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kenya na Ethiopia. Adam Damian Star TV. Watu 16 wanashikiliwa na polisi mkoani Mbeya kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo kutorosha madeni ya dhahabu na kuingia nchini bila kuwa na kibali. Taarifa zaidi ni Lodin Sisimkonda. Kamanda wa polisi mkoa Mbeya kamishi na msaidizi wa polisi SP Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi kwa kushirikiana na kikosi cha tume ya madini linawashikilia watuhumiwa watano kwa tuhuma za kutorosha na kufanya biashara ya madini bila kuwa na kibali. Watuhumiwa waliokamatwa ni Masunga Kidishi huyo na umri wa miaka 43, Timo Sisimbo na umri wa miaka 26, Nguje Ides miaka ya 41 na Esther John miaka 25 pamoja na Baraka Sitwani huyo na umri wa miaka 28. Hawa wote ni wafanya biashara na wakazi wa Chokawe yani Chunya. Watumiwa walikamatwa na tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2023 huko katika mtaa wa Kibaoni ulioko Chunya wakiwa na madini ya aina ya dhahabu vipande 160 baada ya kuwakamata e, timu iliyokuwa inashughulika na ufuatiliaji iliweza kupima vipande hivi na kupata gramu e, 6633.6 Kamanda Kuzaga amesema kuna vipande vingine 105 vya dhahabu ambavyo vilipatikana ndani ya watuhumiwa baada ya upekuzi. Hivi vilipatikana baada ya kufanya upekuzi kwenye makazi ya mtumiwa mmoja ambaye anaitwa Nguje Idesh. Hao kabla ya kukamatwa vipande hivyo vilikamatwa vipande 15 vya dhahabu kwenye gari namba T796 DTT IST iliyokuwa na watuhumiwa Timo Simbu na Nguje Kidishi. Katika hatua nyingine kamanda Kuzaga amesema polisi mkoa Mbeya Oktoba 27 mwaka huu huko eneo la Igawa wilaya Mbalali barabara kuu ya Mbeya Njombe liliwakamata raia moja wa Ethiopia kwa tuhuma za kuingia nchini bila kuwa na kibali. Na walikamatwa wakati askari hao wakiwa wanafanya doria e, katika maeneo hayo na ndipo walipoweza kubaini kubaini gari moja yenye usajili namba T732 CRB iliyokuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa Frank Makunde huyu ana umri wa miaka 38 baada ya mojiano huyu dereva uh, aliweza kueleza kwamba yeye ni mkazi wa Njombe na taratibu za kuweza kufuatilia e, kama kweli ni mkazi wa Njombe zinaendelea kufanyika Polisi mkoa wa Mbeya limetumia fursa hii kuwataka wafanye biashara wa madini kufuata utaratibu wa kuuza na kununua madini katika masoko yaliyopo kwa mujibu wa sheria huku likiwataka wananchi kuacha tabia kujihusisha na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu hasa wahamiaji haramu Laudensis Mkonda Star TV Mbeya
Naam, wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii wamepongeza huduma zitolewazo na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF baada ya kusikiliza shuhuda baadhi ya nufaika wa fidia wakati wa ziara ya kamati ya kutembelea ofisi za mfuko huo jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Wajumbe hao walioongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Riziki Lulinda walipata fursa ya kupata maelezo tekelezaji shughuli za mfuko kutoka kwa watendaji wa mfuko kabla ya kusikiliza shuhuda. WCF mnafanya kazi mzuri na tumshukuru mheshimiwa rais. Na nitapeleka ujumbe wake kwa mheshimiwa rais maana yake jibo langu ni kuu. Wanamuomba mama mheshimiwa rais katika uongozi wake wanaona wanawake wanapata wanapata haki zao wale mavu wanasikizwa na ambao ina maana kwa ajili ya kazi kubwa mzuri mnayofanya nyinyi na ni inamfanyisha mheshimiwa rais naye ajivunie utendaji wenu naye mbunge wa jimbo la Tandahimba Katani Ahmed Katani ameshauri mfuko ujielekeze sana kwenye utoaji wa elimu ili uwanufaishe watu wengi zaidi endelee kusisitiza swala la elimu basi mrekee msisitizo ili wengine wapate uelewa wasiwe kama sisi tuendelee kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu muendelee kuimarisha mfuko maboresho yenye tija Wanufaiko mfuko WCF wamebanisha namna mfuko ulivyowasaidia baada ya kukumbwa na changamoto mbalimbali ikiwemo kuumia na kufiwa na wapendwa wao. WCF wetusaidia um, hayo mafao moto yapata kila mwezi yalisaidia kuonesha maisha yetu moja na mtoto. Kwa hiyo kidogo mfuko wa mawazo ulipungua. Naashukuru sana Mungu awabariki. Kwa upande wake naibu waziri wa nchi ofisi waziri mkuu kazi vijana jira na wenye ule mavu Patrobas Katambi amewashukuru wajumbe wa kamati hiyo kwa kutembelea WCF ambao iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Shukuru sana Dr. Samia Sultan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye ametuwezesha kwa sehemu kubwa kwa maana ya kupa kazi ya watumishi lakini pia vifaa kazi ambavyo vinasaidia sisi kuweza kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria. Aidha katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu kazi vijana na wenye ulemavu mhandisi Cyprian Hemeja amemtaka mfuko uendelee na kampeni ya kutoa elimu na iwe kampeni endelevu ili umma wa Tanzania wengi wajue huduma nzuri zinazotolewa na mfuko. WCF ianze kampeni maalumu ya kutoa elimu na iwe consistent watu wajue sababu watu wengi wanaumia. WCF kwa sababu wanafanya kazi kubwa. Sababu kazi yao ni kubwa na wapungufu ndio sasa naanza kuonekana kama okay ili limesaulika ili limesaulika ili limesaulika kwa upande wake mkurugenzi wa WCF daktari John Mduma kichangia katika wasilisho la wataalamu wa WCF amesema mfuko sio tu kwamba unalipa fidia bali pia umekuwa ukitoa elimu ya kubaini viatarishi vinavyoweza kupelekea kutokea kwa ajali au magonjwa kazini katika hili tunashirikiana na Osha ambaye pia amepewa jukumu hilo mpaka la kuenforce wale ambao sasa wanakuwa hawajakidhi yale matakwa yanayotakiwa kusimamia usalama na wafya mahala pa kazi. Kwa hiyo mahusiano yetu yapo katika kuhakikisha kwamba hili lina linafanyika na tuna, tuna idara kabisa inashughulikia masuala ya workplace risk. wadau wa maendeleo pamoja na taasisi binafsi wa maombo kuendelea kushirikiana na serikali katika ujenzi wa miundombinu katika sekta mbalimbali nchini ikiwemo elimu na afya taarifa zaidi na Grace Mbisa Ni ziara ya wajumbe wa kamati ya utekelezaji kutoka jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza katika shule za msingi Gedeli Ibeshi na Sima Ziara hii inalenga kubaini na kuzitatua changamoto zinazowakabili watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi wanaosoma katika shule hizo. Sasa tumekuja kuona nyewe watu tunawapenda sana. Tunatambua kwamba mnapita katika changamoto mbalimbali huko majumbani. Lakini sisi tunajua kwamba mtoto mzuri pamoja na changamoto anazozipitia anapaswa awe darasani. Jumuiya hii ya wazazi miliona hilo na imeamua kuja kutoa mchango huo kwa wazazi na kuwasaidia ili wao basi kwa kutambua jukumu la elimu kama wazazi. Jumbe wa Halmashauri Kuu CCM mkoa Mwanza Veg Amin Muhammad anawaomba wazazi na walezi kuunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali katika kuwapatia watoto elimu bora. Ndugu zangu, viongozi wangu, wanafunzi wangu naomba niseme kitu kimoja. Kusimamia maadili na malezi bora ni muhimu sana kwetu. Tamaduni wetu afya na mazingira safi. 
katika vituo vyetu vya afya sasa hivi tukitembelea kwa na mazingira mazuri masafi elimu na hivyo hivyo mbali na ziara hiyo mjumbe huyo pamoja na kamati ya utekelezaji wametembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa jengo la wodi ya mama na mtoto katika kituo cha afya cha nyakato na kupokea taarifa ya ujenzi huo kutoka kwa diwani wakata hiyo tumejenga kwa makusudi ya kutaka kutengeneza wodi ya wagonjwa akina mama na watoto na lengo la jengo hili litakapokuwa limekwisha litakuwa linalaza wagonjwa wasiopungua 42 Jengo hili tulianzisha mwezi wa kumi mwaka jana. Limetokana na chenji iliyobaki kwenye kumalizia hii wodi hapa. Tulipewa milioni 40 na halmashauri ya manispaa ya Elemera. Tukamalizia hii wodi hapa. Tukapagiza tukao tumebakiza chenji ya shilingi milioni tano na laki nane. Awali wajumbe hao walitoa vitabu vya kanuni na miongozo kwa makatibu kata wa jumuiya ya wazazi wilaya Ilemela katika kata 19 za wilaya hiyo ilitakavyowasaidia katika utendaji kazi wao. Grace Mbise Star TV Mwanza. Tazamaji tusalie hapa Mwanza kwa kazi ni Mwanza ametakiwa kuhifadhi zile vitori na vyenzo vingine vya maji kwa kututupa taka ngumu zinazoleta athari za kimazingira na viumbe hai wanaoishi majini. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika uzinduzi wa sanamu ya mvuvi iliyotengenezwa kwa taka za plastiki pamoja na maonyesho ya michoro inayotoa elimu kuhusu utunzaji wa mazingira katika Ziwa Victoria naibu meya wa jiji la Mwanza Biku Kotecha amesema wakati umefika kuangalia namna gani taka zinaweza kugeuzwa fursa kilichofanyika Mwanza leo hapa mnapaswa kabisa watu wengine waige mfano ni jambo zuri kwa sababu hizi chupa zote zingetupwa sehemu zingeweza kuharibu mazingira na kama ulivyosema katika hizi chupa za plastic haziharibiki zinakaa miaka na miaka sasa hivi jiulize zote zingeenda sehemu mbaya hivi hali yetu ingekuwaje mitaro inaziba watu wanakunywa wa soda wanatupa kwenye magari watu wanakunywa juice wanatupa lakini kisomo na maji yote inakuja kwenye ziwa letu ambalo ziwa e, Victoria ziwa Nyanza ambalo inasababisha sasa ziwa letu kuharibika na na, na inapoingia humu vinasambaa kwa kasi sana Afisa uchachemuzi wa shirika la mazingira na maendeleo ya Emedo Mary Francinsi na afisa utamaduni wa halmashauri ya jiji la Mwanza Agnes Magige wamezungumzia nafasi ya sanaa katika utunzaji wa mazingira. Lengo kuu la sanaa ziwa Nyanza ni kuweza kuwawezesha na kuwawezesha wasanii wale ambao tulifunga nao lakini pia na wa lengo wote wa mradi huu na pia lengo la tamasha hii ya siku ya leo ni kuweza kuwaleta watu waweze kujieleza kifika wawe huru kujieleza kifika kimaneno lakini pia kivitendo kwa moja kazi ya sanaa ni kutoa elimu na elimu tuliyonayo leo hapa ni kutumia sanaa kupeleka ujumbe kwa jamii jinsi gani jamii inaweza ikatumia taka kwa fursa na wasanii wa michoro lutengano mwa Kisopile na Ali Meja walioshiriki maonyesho hayo wamesema kupitia kazi za sanaa ni rahisi kwa mwananchi kujifunza na kuelewa njia mbalimbali za utunzaji wa mazingira likiwemo ziwa Victoria jamii nyingi hata kama haijasoma lakini inaweza ikaona picha kwa hiyo picha inaelimisha zaidi jamii kuliko hata maneno kikubwa tulichojifunza ni jinsi gani tunaweza tukatunza mazingira yetu yanayotuzunguka pamoja na uhifadhi wa ziwa Victoria Sanamu hiyo iliyotengenezwa kwa chupa za plastiki na maonyesho ya sanaa yameandaliwa na shirika la mazingira na maendeleo ya Emedo kwa kushirikiana na taasisi ya Naam Festival ya nchini Kenya na wasanii Visual Arts ya Dar es Salaam kupitia mradi wa sanaa Ziwani Nyanza unaohamasisha utunzaji wa mazingira ya Ziwa Victoria na mtazamaji taarifa hiyo inahitimisha habari za kitaifa twende mapumziko mafupi nitakaporejea hapa tukoni wasawaji cholete mkoani tafadhali endelea kwa nasi